वर्ल्ड बिगेस्ट एस्ट्रोलॉजी कम्युनिटी इन तमिल ऑनलाइन एस्ट्रो टीवी वाइविन विलचम ऑनलाइन एस्ट्रो टीवी ये खंड महिरंगल वार्ड का वाला मुड़ा वार्ड का ये काम आइंदी घरत तने आने ही मोगते ने इन दिन इलंबरी ऐच ने नंदी मगन दने याना कुलंदे ने कुंदील वहीं तो अड़ी पोट चुके रहे मुंगल आने वाले कम राशि ब्राह्म ये वेले सिवाविन मना कम इन्द्रे नाम कानो वेरे कम पदिपु पदिवु राग प्रसन्न चक्करा चोदीडम यं बदे और आरिया कलई आरिया पुकी समम कोड़ा चोदी डर कल पालन सुल्लम बोधे तबरा लाम चोदी डम और बोधम तबरा दु यं बदिल यं द मात्र करते मिलले नाम पालन सुल्लम नेरम सिले नेरंगलील सिले ज़्यादा कर आमिप पे नमक के और सरिया ना पुरी दल इल्ला आदन नेरम नाम प्रसन्न तो यूं पाक के बिंदु अंदर प्रसन्नम नमक के मेकअपम और नन्मई तरक पुरी आदा के वरुम बाड़ी के आलर गल के अवर गल दे नेले जाए ये डट सोल्लबम इंदर प्रसन्न अंगल प्रसिद्ध पेट्रा भाई प्रसन्न अंगल पलाविदा मुंडे अदिल मेकअप वम एलमी आगे जोड़े डटिल बरुम नेहरते भाई ते बरुम बाड़ी के आलर नुड़िये नेले ये ऊर्च्छेदम अल्लदे मरुत्वा चलवे अल्लदे गंडम पंद्रवत्रे Mereka yang lihat aja, terindu kalla. Inji kami ada de, inda rahu prasanna cakram. Jamukol prasannam, soli prasannam, adematta mal lamal, palawa yagan ay, aru dangalum kulla de. Idu bel lam, nam, adi kya maga, padi kya bendum, adi kya nal, adun odu payeni kya bendum. Kendera tanmai ini kundu, anda prasanam irukup. Anal, inda rag prasanna sakramanade, meka um neerti aga, meka yeli aga, palanai, wadi wadi ke alar gelu kuri, awar nuriya nilai parti lirnde, oru nalla nilai yai monarto darke. Indah perasaanlah cakram, ubah yoga pergi kerat. Pudu bahaya, nama sila palamoli ikat pada unde. Adil wonder, palm bayi pergi tu palanai sol. Entuk kuru arg. Palm bayi pergi tu palan soludal, entral rag ke edukalai bayi tu palan soludal entuk kuru. Anja tanmai ilda. Inda ragu prasanna cakera. Idil, iran dua bagai kanida mula de. Modalil, ragu, oru mani neeratirke, oru rasi katatil, painipa. Adiye bola, idarke suri inudiya cakera mukte abai. Ande suri anum, oru rasi katatil. Oru mani neeram payinek pa. Idae, inda palagiel nami pordo do parkala. Inda palagiel ullir pade suri enodiya kala neeranayam. Oru mani neera trikke suri en yende rasi ullir pa. Adat eh, orang mana yang rattil, yang dah rasii rilu par entre, suri nu dia, nagarway, nama kuri pitol lo, aru tu yele, tanus rasii entodengi, adat eh de virichakarasi, adat eh de tulam, 
அடுத்தது கன்னி அடுத்தது சிம்மம் அடுத்தது கடகம் அடுத்தது மிதுனம் அடுத்தது ரிஷபம் அடுத்தது மேஷம் அடுத்தது மீனம் அடுத்தது கும்பம் கடைசியாக அஞ்சு டு ஆறு மகரத்தில் முடிவடைகிறது இது ஒரு கால அளவு அதாவது இது பகல் கால அளவு மறுபடியும் இரவு என்பதும் பொழுது அது ஆறு டு ஏழு என்ற நிலையில் இருந்து தொடங்கும் இது பார்ப்பதற்கு ஆன்டி கிளாக் வைஸில் தான் இந்த சூரியனுடைய அந்த பிரசன்னம் நேரம் தோன்றுகிறது இதில் இன்னொன்று என்னவென்றால் ஆறு டு ஏழு சூரியனுடைய நேரம் இங்கே உதயமாகிறது என்றால் இதற்கு நேர் எதிர எதிர் கட்டத்தில் அதாவது மிதுனத்தில் சந்திரன் இருப்பார் என்று நாம் கணக்கில் எடுத்து கொள்ள வேண்டும் இது சூரியனுடைய கால அளவை நகர்வை சொல்லக்கூடியது அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ராகு அதனுடைய பிரசன்ன நேரம் ஒவ்வொரு மணி நேரத்திற்கும் அவர் ஒரு ராசியில் பயணிப்பார் நீங்கள் கோச்சார ராகுவை இப்போ எந்த விதமான கருத்திலும் கொள்ள வேண்டாம் இந்த பிரசன்ன ராகு ஒரு மணி நேரத்தில் எந்த ராசிகளில் பயணிக்கிறார் என்ற அளவை மட்டும் நீங்கள் நோக்க வேண்டும் மேலும் உபய ராசிகளில் இந்த ராகுனுடைய பிரசன்னம் இருக்காது அப்போ உபயம் ராசி என்று பார்க்கும் பொழுது நமக்கு மிதுனம் கன்னி தனுசு மீனம் இந்த நான்கு உபய ராசிகளிலும் ராகனுடைய பிரசன்னம் இருக்காது மேலும் சரராசி என்று சொல்லக்கூடிய மேசம் கடகம் துலாம் மகரம் இந்த ராசிகளில் இரண்டு நேரம் இரண்டு மணி நேரம் அதாவது இப்பொழுது ஆறு டு ஏழு என்ற நிலைமையில் மகரத்தில் காலையில் சஞ்சரிக்கிறார் என்றால் மதியம் ரெண்டு டு மூணும் அந்த நேரத்தில் ராகு அங்கே சஞ்சரிப்பார் இது பிரசன்ன நேரம் இப்போ இதை நீங்கள் வந்து தெளிவாக எழுதிக்காங்க நான் விளக்கமாகவும் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் ஆறு டு ஏழு மகரத்தில் சஞ்சரிப்பார் ரெண்டு டு மூணும் மகரத்தில் சஞ்சரிப்பார் அடுத்தது பத்து டு பதினொன்று உங்களுக்கு விருச்சகத்தில் சஞ்சரிப்பார் பதினெட்டு பன்னெண்டு மூணு டு நான்கு இந்த நேரத்தில் துலாத்தில் சஞ்சரிப்பார் அடுத்தது இது உபயராசி என்பதால் இங்கே சஞ்சரிக்க மாட்டார் சிம்ம வீட்டில் ஏழு டு எட்டு என்ற நேரத்தில் சஞ்சரிப்பார் கடகத்தில் இரண்டு நேரங்கள் சஞ்சரிப்பார் எட்டு டு ஒம்பது பன்னெண்டு டு ஒன்று என்ற இரு நேரங்களில் சஞ்சரிப்பார் அடுத்ததாக நாலு டு அஞ்சு ரிஷபத்திலும் மேசத்தில் ஒம்பது டு பத்து அஞ்சு டு ஆறு என்ற இரு நேரங்களிலும் இந்த ராகுவானவர் சஞ்சரிப்பார் இது பகல் பொழுதுக்கும் இதே ஆள கால அளவு இரவு பொழுதுக்கும் இதே கால அளவு இப்போ இந்த சூரியன் ராகு சந்திரன் இவர்கள் மூவரும் நமக்கு பிரசன்னம் சஞ்சரிக்கும் கால நேரத்தை அளவை தெரிந்து கொண்டோம் சரி இதை வைத்து நம்ம எப்படி பலன் சொல்லுவது என்று நாம் முதலில் பார்க்க வேண்டும் அல்லவா இப்போ ஜனனகால இப்போ நம்ம வந்து ஒரு சில விதிகளை நாம் இங்கே சொல்கிறேன் நீங்கள் அதை வந்து கவனமாக எழுதிக்காங்க ஜனனகால சூரியன் மேல் அல்லது கோச்சார சூரியனின் மேல் பிரசன்ன ராகு பயணிக்கும் காலம் இதை எப்படி நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஜாதகர் நம்மளுக்கு ஜாதகத்தை 
பார்ப்பதற்காக நம்மிடம் கொண்டு வந்து நே கொண்டு வந்து கொடுக்கும் நேரத்தை நாம் முதலில் கொடுத்து கொள்ள வேண்டும் இப்போ ஜாதகர் வந்து ஒரு சுமாராக ஒரு பத்து மணிக்கு வரார் அப்படின்னா அப்போ பத்து பத்து டு பதினொன்று அப்படிங்கிற கால அளவாக முதல்ல நாம் குறிச்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் இந்த விதிகளை நாம் வந்து எப்படி பொருத்தி பார்க்குறோம் அப்படின்னா இந்த விதிகளை நாம் முதல்ல பார்ப்போம் ஒரு ஜாதகத்தில் ஜனனகால சூரியன் கோச்சார சூரியன் இதை ரெண்டை முதல்ல எடுத்துக்குவோம் இப்போ ஜனனகால சூரியன் மேலே அல்லது கோச்சார சூரியன் மேலே பிரசன்ன ராகு வந்திருக்குது அப்படின்னா அந்த ஜாதகர் கண்டிப்பாக உயிரோடு இல்லை அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் அல்லது அவருக்கு கண்டிப்பாக கண்டம் இருக்கிறது என்று தெளிவாக நம்மால் கூற முடியும் சிலர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இவர் இறந்தவர்களுடைய ஜாதகத்தை கொண்டுக்கிட்டு வந்து நம்மக்கிட்ட காமிச்சு இந்த ஜாதகத்துக்கு பலன் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு கேட்பாங்க இப்போ நாம் பலன் சொன்னோம்னா இவர் ஒரு ஜாதகம் இறந்து போனது கூட தெரியாதால் இவர் வந்து ஜோசியம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறாரு அப்படின்னு நம்மளுடைய பெரும் நினைவுகளை ஆசைகளை கண்டிப்பாக இந்த இடம் நமக்கு ஒரு அடி விழும் அதே சமயத்தில் இந்த திருமணம் நிச்சயிக்கப்பட்டு திருமணம் நடக்கிற நாளில் சில குளறுபடிகள் அல்லது உயிர் சேதம் இல்லது விபத்து கண்டம் இது மாதிரி ஏற்படும் அப்போவும் நமக்கு வந்து சொல்லலை அப்படின்னு இருக்கும் பொழுது நமக்கு மிகவும் வாழ்க்கையில் தொழில் முறையிலும் சரி அந்த விமர்சனங்கள் என்ற முறையிலும் நமக்கு ஒரு மிக ஒரு பலமான அடிவிழும் அதனால் இந்த மாதிரி பிரசன்னங்களை நம்ம அந்த நேரத்தில் பார்த்து அவங்க பலன் சொல்லும்போது தவறுகள் அவர்கள் பட்சத்தில் இருக்கும் பொழுது நம்மை குற்றம் சொல்ல முடியாது அதனால தான் இந்த மாதிரி பிரசன்ன விஷயங்களை ஒரு ஜோதிடர் ஜோதிராகத்தான் முடியும் ஆனால் ஒரு சரியான ஒரு பிரசன்னம் பார்ப்பவர் தேவ வாக்கு என்று சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு உயர்ந்த நிலையை பெறுகிறார் சரி இப்போ நம்ம ரூல்ஸ் கூறுவோம் அப்போ ஜனனகால சூரியன் மேலோ அல்லது கோச்சார சூரியன் மேலோ பிரசன்ன ராகு சென்றால் கண்டிப்பாக அந்த ஜாதகத்துக்கு கண்டம் உயிர் சேதம் உண்டு அப்படின்னு சொல்லலாம் சரி அடுத்தது இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா ஜனனகால ராகு மேலே அல்லது கோச்சார ராகு மேலே பிரசன்ன ராகு சென்றால் அதுவும் பிரச்சனைக்குரியது தான் தாராளமாக சொல்லலாம் அதே போல் ஜனனகால ராகு மேலே அல்லது கோச்சார சந்திரம் மேலே இந்த பிரசன்ன சந்திரன் பயணிக்கின்ற காலம் ஜாதகருக்கு அந்த காரத்துவம் பாவத்துவங்கள் வழியாக ஜாதகருக்கு கண்டிப்பாக பிரச்சனையை தந்திருக்கும் என்று கண்டிப்பாக கூறலாம் மேலும் இந்த ஒரு ஜாதகத்தில் எப்படி நம்ம இந்த பிரசன்ன ராகுவையை நாம் பயன்படுத்தி பலன் சொல்லலாம் என்பதற்கு இப்போ ஒரு அதற்கு மேலே ஒரு உதாரண ஜாதகம் போட்டிருக்கேன் நான் இப்போ அந்த ஜாதகத்தை நம்ம பார்ப்போம் இப்போ இந்த ஜாதகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இது மேலே இருக்கிறது பூரா ஒரு ஒரு ஜாதகனுடைய ரா கிரக நிலைகள் அவருக்கு வந்து மகர லக்னம் கடகத்தில் ராகு சிம்மத்தில் சந்திரன் மகரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா சனி கேது கும்பத்தில் பார்த்தீங்கன்னா புதன் குரு செவ்வாய் மீனத்தில் சூரியன் சுக்கரன் இது ஒரு பெண் ஜாதகம் இது ஒரு பெண் ஜாதகம் இந்த ஜாதகத்துக்கு அவங்க என்னிடம் ஃபோன் பண்ணி கேட்குறாங்க சார் இந்த நேரம் எனக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க அவங்க கேட்ட நேரம் காலை ஏழு டு எட்டு காலை ஏழு டு எட்டு அப்போ அந்த ஏழு டு எட்டு என்பது உங்களுக்கு சிம்ம ராசியில் ஏழு எட்டில் 
இந்த ஏழு டு எட்டில் உங்களுக்கு வந்து ராகு பயணிக்கின்ற காலம் அப்போ அவங்களுக்கு ஜனனகால சந்திரன் இங்கே உட்காந்துருக்கார் அப்போ இந்த இடத்துல ராகு பயணிக்கிற காலத்தில் அவங்கள என்ன ஃபோன் பண்ணி கேட்குறாங்க அப்போ நான் கேட்டேன் எங்கேருந்து மேடம் பேசுகிறீங்க அப்படின்னு கேட்டேன் நான் மருத்துவமனையில் இருந்து பேசுகிறேன் அப்படின்னா மருத்துவ மருத்துவமனையில் இருந்து பேசுகிறேன் அப்படின்னு சொன்னேன் இப்போ இது போல் ஒரு ஜாதகத்தை பார்த்த உடனே நம்மளால் பலன் சொல்ல முடியுமா அப்படின்னா தாராளமாக முடியும் இப்போ ஒருத்தருக்கு ஜனனகால ராகு இப்போ கோச்சார ராகு நம்மளுக்கு எப்படி இருக்காரு கோச்சார ராகு எங்களுக்கு நம்மளுக்கு இப்போ மேசத்தில் இருக்கார் இல்லையா இப்போ இவர் இந்த கோச்சார ராகு இங்கே இருக்கிறாரு அவர் ரெண்டு டு மூணு அப்படிங்கிற நேரத்தில் நம்மளுக்கு பகலில் ரெண்டு டு மூணு இந்த நேரத்தில் ஜாதகம் பார்க்க வந்தாருன்னு வச்சுக்காங்க இப்போ இங்கே இருப்பார் இல்லையா இப்போ சூரியன் ரெண்டு டு மூணில் இங்கே சஞ்சரிப்பார் சந்திரன் இதுக்கு நேர் ஏழில் எட்டு டு ஒம்பது நேரத்தில் இங்கே சந்திரன் பயணிப்பார் அப்போ கோச்சார சூரியன் மேலே கோச்சார ராகுவும் ரெண்டு பேரும் பயணிக்கிறாங்க இங்கே கோச்சார கேது மேலே பிரசன்ன சந்திரன் பயணிக்கிறார் அப்போ இவங்களுக்கு ஒன்று இதில் யாரோ அதாவது இவருக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து இவருக்கு கண்டம் வரப்போகுதுன்னு நம்ம தாராளமாக சொல்லலாம் இல்லை சந்திரனோட கேது ஜனனகால இந்த கோச்சார கேதுவோடு சந்திரன் பயிருக்கு கண்டிப்பாக தையல் போடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ மருத்துவம் சார்ந்த விஷயத்தில் கண்டிப்பாக இவர் போகணும் அல்லது இவர் ஹோம் ஸ்டேஜில் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகளும் உள்ளது அப்படின்னு நாம் சொல்லலாம் அப்போ இந்த மாதிரி பலனை நாம் துல்லியமாக சொல்லுவதற்கு நீங்கள் தசாபுத்தியை போய் எடுத்து பார்க்குறதுக்கு எந்த அளவுக்கு நீங்கள் பலன் சொல்கிறீங்க எந்த அளவுக்கு உங்களுடைய நாலேஜ் இருக்கும்னு ரொம்ப டெப்த்தாக போகணும் அப்படின்னு பார்க்கும்போது பல விதத்தில் பார்க்கணும் அது காலப்பகையாக தசாபுத்தி எப்படி வேலை செய்யுது ஆறு எட்டு பன்னெண்டு தொடர்பாக இல்லை வந்து அரிஷ்ட பாகையில் இருக்கா கண்டத்தில் இருக்கா இப்படி பலதை நம்ம பார்த்து ஆராய்ச்சி பண்ணுவது காட்டிலும் வருவர்களுக்கு இந்த பிரசன்ன மூலம் மிகவும் எளிமையாக பலன் சொல்வதற்கு இந்த ராகு பிரசன்ன சக்கரம் மிகவும் பயன்படும் என்பதை கூறிக்கொண்டு இதுவரை இதை பார்த்து கொண்டிருந்த நேயர்கள் அவர்களுக்கும் இந்த பதிவை ஏற்படுத்தி தந்த ஆன்லைன் ஆஸ்ட்ரோ டிவி சேனல் அவர்களுக்கும் எனது நன்றியை தெரிவித்து கொண்டு மீண்டும் ஒரு பதிவில் சந்திப்போம் எனது தொலைபேசி எண் தொண்ணூற்றி ஐந்து எண்பத்தி ஐந்து முப்பத்தி ரெண்டு எண்பது முப்பத்தி ரெண்டு என்னுடைய வாட்ஸ்அப் நம்பர் ட்ரிபிள் எயிட் த்ரீ சிக்ஸ் எயிட் த்ரீ ஒன் நைன் ஜீரோ மீண்டும் ஒரு பதிவில் சந்திப்போம் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வையகம் Thank you.